vẫn chưa tối vẫn chưa tối trời chưa tối, nhưng nó đang đến đó, một lời bài hát nhắc đến những hình ảnh khác nhau, nhưng nó khiến tôi nghĩ về nơi chúng ta là một dân tộc một đất nước. Chỉ cần sử dụng thuật ngữ con người, phóng đại cho tôi, sự khác biệt trái ngược với những điểm tương đồng mà chúng ta chia sẻ. Khi chúng ta đồng ý với một ai đó, hoặc một hệ tư tưởng nhóm. Chúng ta chấp nhận rằng nói chung chúng ta giống nhau trong những thứ khác. Đôi khi điều đó đúng, hầu hết thời gian nó phức tạp hơn nhiều. Luôn luôn có những người và ý kiến làm chúng ta tức giận. Chúng tôi thấy khó chấp nhận thực tế là những người khác không thể nhìn thấy những gì chúng ta thấy, cảm thấy như chúng ta cảm thấy, nó là quá rõ ràng, chúng ta có câu trả lời, nếu chỉ họ lắng nghe. Tất cả những gì chúng ta muốn là cứu họ khỏi chính họ. Và chúng ta biết, chúng ta có câu trả lời, chúng tôi có câu trả lời phù hợp với chúng tôi, chúng tôi có những câu trả lời khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Nó không phải là câu trả lời mặc dù khiến chúng ta gặp rắc rối. Đó là những câu hỏi chúng ta sợ phải đối mặt trả lời nếu chúng ta phải làm, hoặc bước phụ nếu có thể. Những điều làm cho chúng ta khó chịu cũng khiến chúng ta trở nên quên lãng để thay đổi, bởi vì thay đổi là không thoải mái. Một lời bài hát khác của Dylan, hãy tránh đường nếu bạn không thể cho mượn một tay, vì thời điểm họ đang thay đổi. Lời bài hát đó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi, bởi vì tôi đã sống một số năm, thấy quá nhiều cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7, và tôi từ chối không nhớ. Nó như thế nào khi tôi còn trẻ, chúng ta bị đánh đập bởi cuộc sống, tất cả chúng ta đều biết, bạn thấy những người có tiền bạc và quyền lực, và bạn nói, ôi ya, tôi nên có nó tồi tệ như vậy. Chúng tôi cho rằng tiền bạc và quyền lực là đỉnh cao cuối cùng của sự thành công và do đó một khi bạn đạt được vị trí đó, bạn đã có được nó thực hiện. Cuộc sống, như họ nói, là một chiếc giường hoặc hoa hồng, điều đó được chứng minh là không đúng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chuyển sang lịch sử ghi lại những sai lầm hoành tráng và những lo lắng sau đây đi kèm với nó. Chúng tôi bình luận về bao nhiêu tuổi Tổng thống, tại sao chúng ta lại cho là vậy? Họ không phải lo lắng về việc trả hóa đơn tiện ích, sửa chữa xe tìm đủ tiền để nuôi gia đình. Và thế mà những gì đã xảy ra khi họ từ 20 tuổi, trong 4 tuổi. Trách nhiệm nếu chúng ta chọn để chấp nhận nó, nặng nề lên tất cả chúng ta. Cuộc sống là khó khăn cho tất cả mọi người, theo những cách khác nhau, nhưng khác nhau tất cả như nhau. Tôi có vài người bạn cũng nhìn thế giới theo một cách chính trị khác với tôi. Những gì tôi cố gắng làm là xem họ đến với quan điểm của họ về các chính sách ảnh hưởng đến tất cả chúng ta như thế nào. Thật khó khăn vì hầu hết các chính sách của họ đều dựa trên những gì họ phản đối. Khi bạn già đi, gần như là tất cả mọi thứ. Mặc dù chúng ta có khả năng, bởi vì công nghệ và giáo dục để nhìn xa hơn quá khứ chúng ta đã xuất hiện, hiện tại chúng ta cư trú, nhưng không thể lắc câu ngạn ngữ cũ mà suy ra rằng có những người mù, bởi vì họ từ chối nhìn thấy. Trọng tâm của chúng ta bị phân tâm bởi một cảm giác rằng nếu một niềm tin khác với niềm tin của chúng ta. Nó là nghi ngờ, chúng tôi cũng được lập trình để nhìn về tương lai thông qua ống kính của quá khứ. Không có gì ngạc nhiên khi không kéo nó cùng với chúng ta vào tương lai, một tương lai chúng ta đã tạo ra, cho tốt hơn hay tệ hơn. Chúng ta đã mất khả năng tranh luận, trao đổi ý tưởng. Nó đã được dễ dàng hơn nhiều để đi đến chiến tranh trên nguyên tắc hơn là kiểm tra nó. Vấn đề là, chúng ta gánh nặng cho thế hệ tiếp theo, và thế hệ sau đó, với sức nặng của quá khứ mà họ chưa từng tham gia. Vâng, tôi nghe tiếng la hét về kinh nghiệm, giáo viên của cuộc sống cung cấp một cảm giác logic dựa trên sự tương tác của chúng ta với nó. Vấn đề với việc đó là một dấu hiệu báo hiệu để dự đoán một tương lai, là kinh nghiệm của những người theo sau chúng ta và ra lệnh cho các chính sách xã hội. Sẽ khác nhau, họ phải thế, con người, điều kiện, môi trường, tất cả đã thay đổi, và để mong đợi những người sống chỉ trong giới hạn và mong đợi của ngày hôm nay, sẽ được trang bị bệnh. Kinh nghiệm giúp đỡ trong việc chỉ đạo những người lựa chọn, nhưng kinh nghiệm là cá nhân. Để mong đợi những người khác chấp nhận những lựa chọn mà họ đã không thực hiện từ kinh nghiệm của chính họ là đòi hỏi sự nhầm lẫn và nổi loạn. Điều tôi thấy đạo đức giả về những người thuyết giáo của một sứ mệnh một chiều, là họ quá tham gia vào việc cố gắng thuyết phục người khác rằng họ sai, họ quên đi những người thuê niềm tin của mình, hoặc chọn bỏ qua họ. Lá cờ đi ra khỏi tủ quần áo, Chúa Kitô đi xuống từ thập tự giá và ngồi trên hàng rào của họ, và đạo đức trở nên giải thích cho ý nghĩa của nó. Nếu bạn không tin vào điều gì đó, tại sao tôi cần phải tin vào điều đó cho bạn, để bạn được chứng thực trong niềm tin của bạn? Tôi không yêu cầu bạn tin vào sinh sản gì. It ain't dark yet, it ain't dark yet, it's not dark yet, but it's getting there, a lyric that invokes varying images, but it caused me to think of where we are as a people, a country, just using the term people, magnifies for me, the differences as opposed to the similarities we share.
When we agree with someone or a group's ideology, we accept that generally we are similar in other things. Sometimes that is true, most times it is far more complicated than that. There are always going to be people and opinions that anger us. We find it difficult to accept the fact that others can't see what we see, feel like we feel, it is so obvious, we have the answers, if only they would listen. All we want is to save them from themselves, and we do know, we have the answers. We have the answers that suit us. We have the answers that make us comfortable. It is not the answers, though, that get us in trouble. It is the questions we are afraid to confront, answer if we have to, or sidestep if possible. Things that make us uncomfortable also cause us to become oblivious to change, because change is uncomfortable, another of Dylan's lyrics, get out of the way if you can't lend a hand, for the times they are changing. That lyric means a lot to me, because I have lived a number of years, seen way too many 4th of July parades, and I refuse not to remember what it was like when I was young. We get beaten up by life. We all do. You see people with money and power. And you say, oh yeah, I should have it so bad. We assume that money and power are the ultimate pinnacles of success and therefore once you achieve that position, you have got it made. Life, as they say, is a bed or roses that is proven to not be true. All we have to do is turn to history that documents the monumental mistakes and the following trepidation that accompanies it. We comment on how much a president ages. Why do we suppose that is? They don't have to worry about paying the utility bill. Get the car repaired, find enough money to feed the family, and yet, what happened that they aged 20 years in four? Responsibility, should we chose to accept it, weighs on us all. Life is difficult for everyone, in different ways, but different all the same. I have some old friends who politically see the world in a different light than I do. What I attempt to do is see how they came to their outlook on policies that affect all of us. It's difficult because most of their policies are based on what they object to. Which as you get older, is nearly everything, although we have the ability, because of technology and education, to see beyond the past we emerged from, the present we reside in, and yet are not able to shake the old adage that infers there are those who are blind, because they refuse to see. Our focus is distracted by a sense that if a belief differs from our own, it is suspect. We also are programmed to look to the future through the lens of the past. No wonder it is so difficult to not drag it along with us into the future. A future we have created, for better or worse. We have lost the ability to debate, exchange ideas. It has been far easier to go to war over the principle, rather than examine it, the problem is, we burden the next generation, and the one after that, with the weight of a past they have not participated in. Yes, I hear the shouts about experience, life's teacher that provides a sense of logic, based on our interaction with it. The problem with that being a harbinger to predict a future is that the experiences of those that come after us and dictate social policies will be different. They have to be. People, conditions, environment, all have changed, and to expect those living only within the limits and expectations of today will be ill-equipped. Experience does help in directing one's choices, but experience is personal. To expect others to accept choices they have not made from their own experiences is asking for confusion and rebellion, what I do find hypocritical about the preachers of a one-sided mission. Is that they are so involved in attempting to convince others that they are wrong, they forget the tenets of their own beliefs, or choose to ignore them. The flag comes out of the closet, Christ comes down from the cross and sits on their side of the fence, and morality becomes interpreted for its significance, 
If you do not believe in something, why is it necessary for me to believe in it for you, for you to be vindicated in your belief? I do not demand you believe in reproductive rights.